ibadet denince aklınıza ilk olarak ne geliyor? Allah Azze ve Celle'ye ibadet ediyor musunuz gerçekten? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek gibi ibadetleri birçoğumuz biliyor. Lakin öyle bir ibadet var ki ilk defa duyuyorsanız siz de çok şaşıracaksınız. İbadetle ilgili bilmediğimiz hakikati gelin hep birlikte bakalım. Allah Azze ve Celle ayette şöyle buyurmuştur. Onlar Allah'ı bırakıp din bilginlerini, abidlerini ve Meyrem oğlu Mesih'i Rabler edindiler. Oysa onlar yalnızca bir olan ilaha ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Ondan başka ibadeti hak eden hiçbir ilah yoktur. Allah onların şirk koştuklarından münezzehtir. Adi bin Hatim Medine'ye geldi. O Tay kavminin lideriydi. Boynunda gümüş bir haşla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girdi. Resulullah Tevbe suresinin 31. ayetini okudu. Adi bin Hatim peygamber sallallahu aleyhi ve selleme onlar din adamlarına tapmadılar ki dedi. Resulullah evet fakat din adamları onlara helali haram, haramı helal kıldılar. Onlar da tabi oldular. Bu onların din adamlarına ibadetidir buyurdu. Öncelikle kısaca ibadetin tanımını yapalım. Arap lugatında yani diyiminde ibadet basılmış, ezilmiş, üzerine yürünmüş demektir. Şer'i manada ise yani şeriat söyleminde ise namaz, oruç, haç, zekat, cihat en yükseğinden en ufak ecre kadar kardeşine tebessüm etmek de ibadettir. Yani Allah'ın sevip ve de razı olduğu her şey ibadettir. Ayet tefsiri göstermiştir ki helal, haram, yasak, serbest, meşru, gayrimeşru olan şeyleri belirleyen tek merci Allah'tır. Bu onun errab olmasındandır. Rab terbiye eden, düzenleyen, çekip çeviren demektir. Allah koyduğu yasalarla insanları terbiye eder, toplumlara düzen verir. Alim, aydın, abid, parlamenter, yönetici ya da aşiret reisi bunlardan birine bu yetkiyi veren onu Allah'ın dışında Rab edinmiş olur. Bu yetkiyi Allah'tan gayrısına veren yaptığının bir ibadet ve Allah'ın dışında bir varlığı Rab edinme olduğunu bilmese de sonuç değişmez. Çünkü cehalet şirkin mazereti değil, sebebidir. Bir varlığı Rab ya da ilah edinmek için ona bu benim Rabbimdir ya da bu benim ilahımdır demek gerekmez. Rab ve ilahın özelliklerini bir varlığa verdiğinizde ya da Rab ve ilaha yapılması gerekeni bir varlığa yaptığınızda o sizin Rabbiniz, ilahınız olmuş olur. En doğrusunu Allah Azze ve Celle bilir. Bizleri yediren, içiren, ağlatan ve güldüren Allah'a şükürler olsun. Selam ve dua ile.